그냥 보는 게 아니라 책이랑 볼펜을 손에다가 두고 다 따라 쓰고 말을 따라 했어요. 이렇게 공부해 보셨어요? 어, 이렇게까지는 안 해요. <웃음> 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 자기소개 혹시 간단하게 <웃음> 해주실 수 있으세요? 어, 네. 미얀마에서 온 작가이자 소셜 인플루언서로 활동하고 있는 찬찬이라고 합니다. 네, 네 반갑습니다. 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 네. 저희가 어, 모시게 된게 네. 제가 몇달 전에 한번 MBC 유튜브 방송, 채널에서 만났었잖아요. 맞아요. 그때 톡투민 네. 코리안도 알고 계시고 네, 네. 한국어도 너무 잘하셔서 이 자리에 꼭 모셔서 한국어를 배운 이야기 어, 듣고 싶고 그리고 그냥 한국어 실력을 좀 보여줬으면 좋겠다는 라 생각을 했어요. 그래서 어렵게 보셨고요. 네. 네, 저는 또 이렇게 초대를 해주셔가지고 너무 감사드리고요. 네. 네. 어, 미얀마에서는 이전까지 그 2003년 전까지만 해도 한국이 그렇게 인기도 없었고요. 솔직히 한국에 대한 그뭐 아는 것도 없었던 그런 사회였는데 어느 순간 TV에서 그 한국 드라마가 음. 방송이 되는데 그 전까지 저희가 중국이나 일본 드라마를 보고 있었는데 갑자기 이상한 말투가 들리기 시작한 거예요. <웃음> 막 오빠 오빠 이런 소리 <웃음> 그 생전 처음 들어보는 어. 그런 소리들 그래서 사람들이 다 저를 포함해서 이게 어느 나라 말이야 이렇게 하다가 어 한국말이래 한국어래 음. 이렇게 되다가 제가 관심이 생겼어요. 수능을 합격을 하고 저는 건축을 할까도 생각을 했는데 어, 개인적으로 원래 그 언어에 관심이 많아요, 제가. 음. 그래서 아빠 내가 건축과 안 가고 외대로 가볼까? 얘기를 음. 하고 음. 실제로 한국어를 전공을 하게 됐어요. 아, 네. 네. 그러면 미얀마에서 네. 먼저 한국어를 배우시고 네. 어, 나중에 한국으로 오셔서 또 네. 계속해서 공부하시고 쓰시는 거네요? 네, 네. 음. 또 미얀마가 대학이 3년제여서 음. 3년 동안 네, 한국어과로 다니다가 네, 한국 와서 석박사도 음. 하고 음. 네. <웃음> 아직까지도 한국어를 꾸준히 쓰고 있는 이인입니다 아. 네. <웃음> 네, 제 생각에 제 기억하기로는 아마 3년을 조금 넘어갈 때쯤에 아, 내가 이 언어를 좀잘할수 있구나 라는 그 확신이 온것 같아요. 내가 이 한국어를 잘 하고 있구나 라는 그런 느낌이 들었던 었것 같아요. 아무래도 대학 3년제를 다녔고 좀 졸업할 무렵에 오니까 그런 느낌이 들었었던 것 같아요. 그래서 저는 개인적으로 어, 좀더 공부를 했던 부분을 말씀드리자면 드라마를 활용을 많이 했어요. 저는 자연스럽게 말하는 것을 어, 시도를 하고 싶어서 드라마를 보고 그냥 보는 게 아니라 책이랑 볼펜을 손에다가 두고 <웃음> 그 리모컨을 들고 어, 이상하다라는 부분이 있을 때마다 멈추고 그거를 따라 쓰고 음, 그리고 그 자막이 있었어요? 자막 없어요. 어, 네, 자막 없이 보고 대충 네. 들으면 쓸 수는 있으니까 그렇죠. 아. 그렇죠. 그때는 뭐 대학에서도 공부를 하고 있으니까 어느 정도는 알아듣기도 음. 하고 근데 그 말을 했을 때 예를 들어서 제가 이 표현 같은 거뭐 어, 이상해 지지? 라는 말을 했는데 음. 그 지자가 두 번이 반복돼서 어. 이렇게 할 때는 외국인이 들었을 때는 사실 그거 그냥 이상해 지다 음. 이, 이게 이상해 지지? 그 뒤에 지요를 붙여서 쓰는 건데 자연스러운 거지만 들었을 때는 아 이렇게도 쓸 수가 있구나 이런 음. 게 느껴져 가지고 그런 부분이 있을 때마다 저는 다 따라 쓰고 그리고 어, 단어도 제가 모르는 단어 같은 경우에 다 따라 쓰고 그거를 다시 사전에서 찾아보고 외운 다음에 다시 그 편을 보고 음. 네 그거를 다 이해하게 됐을 때는 말을 따라 했어요. 어. 그 주인공이면 주인공 역할 또 아주머니가 나오면 아주머니 또 할아버지 목소리도 다 따라 해보고 그렇게 아, 연습을 했어요. 목소리까지? 네. 네네. 어. 그래서 좀 약간 그 말투, 말투, 사람의 말투를 많이 따라 해본 것 같아요. 음. 네. 이렇게 공부해 보셨어요? 어, 이렇게까지는 안 해요. 네. <웃음> 저도 약간 네. 따라 하는 건 많이 해봤어요. 아, 근데 네. 그 아까 말씀하셨던 어, 보다가 멈춰서 찾아보는 거는 네. 사람들이 많이 하거든요. 네, 네. 근데 찾아보고 공부한 다음에 그걸 다시 보는 거는 음. 좀 네, 귀찮아요. 맞아요. 음, 맞아요. 그걸 많이 하셔서 네, 빨리 드신 것 같네요. 저는 구웅이라는 드라마를 한 스물 번 이상을 봤을 거예요. 아. 그 유눈해가 나오는 음, 드라마가 네. 재밌기도 한데 음. 이게 좀 이렇게 왕비 마이투도 나오고 음. 또 일반 그런 학생들의 그 마이투도 나오고 음. 그래서 소재가 많다 보니까 그거를 계속 반복해서 보면서 연습을 많이 했습니다. 아. 
한자어, 음. 특히 미얀마어는 한자어권이 아, 아예 아닌 언어이고 한자어들을 좀 이게 아직 외우고 음. 어, 익히고 하는 단계가 아직은 뭐 저한테는 어렵고 어, 개인적으로 또 이게 그 어떤 특정 그런 그러니까 학문에 관련되는 단어들 예를 들어서 뭐 정치 얘기를 계속 다루고 있다거나 음. 그러면 은 정치에서만 활용되는 그런 단어들 음. 뭐 뉴스를 보거나 토크를 하거나 할때 어 조금 힘든 점이 아직도 있죠. 어, 네. 다행히 아직까지 티는 안 나요. 아, 그런가요? <웃음> 네. 네. 힘들다는 건 모르겠어요. 아, 네. 네. 17년 한그 학력의 좀긴 세월의 그 어. 경험으로 조금 어. 네. 잘 감추고. 제가 넘기고 감추고 <웃음> 그러고 있습니다. 네. 네. 맞아요. 저도 영어를 배우고 쓴지 20몇 년이 됐거든요. 그렇죠. 네. 아직도 모르는 단어가 가끔 나와도 네네. 잘 넘기는 기술이 <웃음> 맞아요. 생기더라고요. 그런 기술이 생깁니다. 네네. 네. 그걸 잘 하시는 것 같고 자연스럽게 뭐 계속 배우시겠죠. 네, 그렇죠. 네. 확실히 근데 그 일반적인 음. 상황, 일상적인 상황에서 많이 쓰는 단어는 공부를 오래 하면 할수록 음. 다 알게 되니까 음. 쉬, 쉬운데 음. 하나 한 분야에 뭔가 깊게 들어가서 그거랑 관련된 얘기를 하기 시작하면 조금 어려워지는 맞아요. 건 맞는 것 같아요. 네. 맞아요, 맞아요. 네. 미얀마 사람들의 특징이라고 하면 사람들이 너무 친절해요. 음. 너무 착하고 이게 웃음이 많아요. 음. 저희는 어 그리고 침묵을 깨는 민족이에요. 미얀마 사람들은 같이 정육장에서 뭐 버스를 기다리는 동안에도 모르는 사람끼리도 말을 걸어야 되는 아, 사회예요. 어, 아. 오늘 날씨 너무 더운데요? 그렇죠? 아. 이러면서 어디 가는데요? 이러다가 그냥 말하고서 같이 가는데 음. 한국에서는 전혀 가능하지 않은 그렇죠. 불가능한 그런 일이기 때문에 음. 뭐야 저 아줌마 왜 그러는 거야 <웃음> 네. 이렇게 보일 것 같고 그런 게 많이 저한테는 어려웠었던 것 같아요. 음. 저는 또 원래 수다 떠는 거를 좋아하는 음. 성격이고 한국에 왔을 때는 처음에는 그 친구들한테 말 많이 하려고 그렇게 했지만 모르는 사람이랑도 그렇게 부딪히려고 했었는데 그런 게좀아이 음. 사회가 그런 게 아니구나 음. 그런 부분들이 조금 에, 에, 어색했습니다. 계속 늘고 있습니다. 음. 네, 제가 한국어를 전공을 했을 때만 해도 그게 2005년인데 어, 주위에서도 어, 그런 언어를 배워서 어디다 쓰려고 음. 라고 탓하거나 흉보는 사람도 있었는데 음. 지금은 너무나 정반대 음. 그 사회가 됐더라고요. 아. 지금은 어, 저희 때는 어, 대학 가서 한국어를 배워서 한국어를 활용해서 취직을 해서 돈을 벌어야지 이런 생각을 한, 학문의 목적으로 음. 그렇게 어, 공부를 했던 시대였는데 지금은 케이팝의 음. 노래를 알아들으려고 한국 음. 춤을 따라 해보려고 드라마를 이해하려고 그런 그 대중문화를 이해하려고 하는 그런 어, 목적으로도 공부하는 사람이 많이 늘고 있는 것 같아요. 그러면 네. 찬찬 씨가 한국 와서 지금 활발하게 방송 활동을 하고 있잖아요. 네. 그런 클립들을 미얀마에 살고 있는 한국어 학습자들이 보시고 굉장히 반갑겠어요. 네. 나도 저 네. 누나처럼 언니처럼 네. 되고 싶다. 어. 네. 그래서 제가 인사 부분에서도 소개 부분에서도 인플루언서라는 말을 좀 음. 과감하게 썼는데 아무래도 저도 한국에서 음. 글을 썼었고 개인적으로 그냥 글을 쓰고 올리고 했던 건데 그게 그 응원해주는 사람들이 많아지고 그래서 음. 책도 내게 됐고 그러다가 어? 저 선생님이 한국에 살고 있대 음. 어? 한국어 선생님이래 이렇게 하다가 부러워도 하면서 음. 그렇게 팬도 뭐 백만 명이라는 사람 정도 이렇게 늘고 음. 해서 네그 부러워하고 선생님처럼 될 거예요. 음. 지금도 제가 개인 방송으로도 그렇게 한국어를 가르치고 있는데 꼭 한국어 열심히 해서 선생님처럼 한국에 갈 거예요. 음. 선생님 한국에 가게 되면 꼭 인사 드리러 갈게요. 이런 음. 얘기를 많이 음. 예, 해주는 학생들이 많습니다. 네. 뭔가 보람이 많이 느껴질 것 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 네 그렇습니다. 저는 당연히 한국어 배우고 싶어 한다면 추천이죠. 네. 이렇게 열심히 하면 안될 리가 없어요. 저도 뭐 생전 처음 들어보는 한국어의 한마디에 꽂혀서, 어, 한국어 배워볼까? 라는 호기심에서 이렇게 전공자가 되고, 박사 수료자가 되고, 또 한국어라는 언어를 활용해서 제 모국어로 가르치는 것도 한국어를 사용하면서 가르치게 되고 그런 상황이 오기 때문에 정말 관심 있다, 호기심 있다 하면은 꼭될수 있다, 하고 싶은 일을 할수 있다. 그래서 
포기하지 않고 네, 공부하면 언제든지 네, 원하는 거할수 있다라고 말, 말을 해주고 싶습니다. 네. 네. 이 이야기를 듣고 음. 공부를 열심히 안 하시면 <웃음> 굉장히 죄책감이 들것 같아요. <웃음> 네. 좋은 말씀 감사하고요. 네, 오늘 이렇게 자리해 주셔서 너무 감사하고 다음에도 또 이렇게 얘기할 수 있는 기회 있으면 좋겠습니다. 네, 저도 초대를 해주셔가지고 영광이고요. 네. 네, 다음에도 불러주실 거라고 믿고 기다리고 있겠습니다. <웃음> 네, 감사합니다. <웃음> 네, 네, 감사합니다. 감사합니다.